Hola fanáticos de Nighty Night, hoy tenemos un nuevo video, una nueva edición de las Funko Noticias. Hoy vamos a ver entonces la actualidad de Funko hasta el domingo, eh, fecha en que se está grabando este video y pues saldrá el lunes en nuestro canal de YouTube. Se graba en Twitch, pero eh, también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube y por supuesto lo más destacado en nuestras redes sociales como Instagram o TikTok. Entonces, como siempre, eh, la introducción es, hacemos eh, la información de las noticias que ha comunicado Funko en sus redes sociales, pero al final del video tenemos las filtraciones, lo más increíble que se ha encontrado de Funko durante la semana. Entonces, sin nada más que decir, vamos a chequearlo. Y arrancamos donde nos quedamos la semana pasada, ¿no? Que fue con el Funko Pop de Jack Skellington eh, del de, de, día de San Valentín, que ya prácticamente es durante esta semana, Ugi Bugi, Jack, eh, Mayor y Sally. Son los cuatro personajes que vamos a estar viendo. También se conoció la nueva imagen del Funko Pop que va a regalar Funko, eh, de su mascota Freddy Funko durante las, eh, digamos, como que las preguntas o algún evento que haga durante sus redes sociales. Estos son Funko Pops muy difíciles de conseguir y son un atractivo para los coleccionistas, sobre todo. Entonces, imagínense ganarse un premio solamente por postear las fotos según las indicaciones de Funko. Funko a veces nos pide, oye, una foto con flores, una foto con sus mascotas, una foto con comida, etcétera, etcétera. Si ganamos, nos llevamos este maravilloso Funko Pop, que pues no todo el mundo lo va a poder conseguir, ¿no? También se conoció durante esta semana que van a salir la serie 2 de los NFT de Fantastic Plastic, que esto es una serie que ha creado Funko, eh, o sea, personajes que no tienen ningún tipo de licencia, o sea, no son de Star Wars, no son de Dragon Ball Z, etcétera, sino que son de sus propios creadores, los propios diseñadores de Funko han logrado esta, estas figuras, estos diseños, y es chévere también. Van a haber varios, eh, hubo varios, porque esto fue el lanzamiento durante el martes pasado, y el próximo NFT también lo vamos a conocer durante este video. Otro, video, otro, otro anuncio que se hizo durante la semana fue eh, para los días de San Valentín, eh, para el día de San Valentín, los de Star Wars. Vemos a Obi-Wan Kenobi muy rosado con su caja de chocolates. Eh, como ustedes saben, a mí estos casi no me gustan. Así sean de mis personajes favoritos, como es Leia acá en cobertura de chocolate. Eh, se ve chévere, pero no lo tendría en mi colección. Y acá también vemos a Han Solo. Entonces son los tres que tenemos de Star Wars. Que también se ven chéveres. Acá nos muestran eh, esto que es una colaboración pagada con Patrick, du Patrick Adwell. Eh, pues porque le llegaron los Funko Pops eh, de San Valentín que estábamos viendo. Se los envió la marca para que también ellos, eh, el chico lo pudiera promocionar. Aunque digamos... Para mí esos no, 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 no son muy llamativos. Pues lo, los de Jack sí, porque son... Solo haría un poquito de color, pero que saliera rosado no me gustaría mucho. Y acá lo que les habíamos comentado en unas ediciones anteriores de Funko Noticias y Filtraciones y Rumores, los Funko Pops de Queen. Espectacular este. Eh, ya lo habíamos visto durante un video anterior, entonces estos me encantan. Al igual que vimos los de I Want to Break Free, los, los integrantes de la banda Queen disfrazados como en ese espectacular videoclip, una locura. Y además, Queen en concierto, un movie moment también de música, espectacular. Los vemos eh, a los cuatro integrantes de Queen, Roger Taylor, John Deacon, Freddie Mercury y Brian May en en el estadio de Wembley, el estadio del Tottenham Hotspur, y se ve espectacular, y de la selección de Inglaterra, entonces por eso ese concierto también es mítico, viene como con las luces también del concierto, inolvidable, realmente me encanta, 
pero si me ponen a elegir, me quedo con estos que también ya fueron portados en un video anterior de Funko Noticias, si lo quieren ver, también es chévere que le den su apoyo para, para que el canal siga creciendo. Si les gustan las Funko Noticias y estar enterado de todo lo que tiene que ver con Funko, apoyen el video con un poderoso like y compártanlo con sus amigos o con sus redes sociales también para que muchos más fanáticos se enteren de las novedades de Funko a través de Nighty Night. Acá vamos a ver también un eh, Pop Yourself de San Valentín. Estos, estos productos que se ven acá, Be Mine, el arco y la flecha, el osito de peluche y la caja de chocolates, estaban por tiempo limitado. Es decir, uno no puede personalizar todo el tiempo o todo el año nuestra figura con estos artículos, sino que era una edición limitada por San Valentín. Y eso me pareció también muy chévere acá. Puedes colocar tu nombre, Pop Yourself, el número que quieras, generalmente es el número uno y acá vamos a ver otro que ya habíamos conocido en las filtraciones de las Funko Noticias y son los nuevos Funko Pops del Mago de Oz por su aniversario número 85 como podemos ver acá en el logo se ve increíble el hombre de hojalata eh, Dorothy con su perrito increíble qué belleza de Funko Pop miren cómo se ven las mejillas Increíble, también el espantapájaros está con sus bracitos cruzados, qué ternura. Y acá nos enseñan que eh, el león cobarde tiene eh, una versión Chase que es metalizada. ¿Qué hubiera preferido yo en esta versión Chase? Que hubiera sido Flocker. Pues es un león, ¿no? Que haría mucho más legendario. Y vamos a ver también a la bruja, eh, la maga buena y el mago de Oz. ¡Qué espectáculo! Pues digamos, esto es una película de culto, una película clásica, por eso me encanta que salgan Funko Pops de este tipo de películas. Una absoluta leyenda. Y vamos a ver también los exclusivos. Dorothy eh, con otro vestuario y eh, también estos monos que también se ven increíbles. Un, van a ser exclusivos de Specialty Series. Y además de ser exclusivos de Specialty Series, van a tener versión Chase metalizada. Igual que el León Cobarde, debieron haber sido Flocket por la textura del, del animal, del pelito del animal. Me hubiera parecido a mí mucho mejor. Made for You, acá también nos muestran un video eh, donde vamos a poder descargar algunas tarjeticas para regalarle a nuestras personas queridas. Acá vamos, en este video vamos a dejar el enlace porque Funko también nos envió estas eh, postales para que podamos distribuirlas con todos nuestros fanáticos, ¿no? Esto lo tienen ellos libre. Y acá miren esto, como se van a ver las tarjetas, tanto digitales como las que acabamos de ver, como imprimibles, entonces físicas. Los puedes tener, regalar una tarjeta de San Valentín, eso sería una locura. Y por su parte... O sea, por su parte, nuestra parte, Nighty Night, vamos a regalar este tipo de tarjetas cuando hagan sus compras del 14 de febrero. Entonces, durante toda esta semana, las compras que hagan van a tener estas tarjeticas. Entonces, apoyen las compras, todos los coleccionales que quieran, los buzos que quieran, las gorras que quieran, todas las cosas que vendemos en Nighty Night, lo pueden llevar. Entonces, para que estén presentes con eso. También se empezaron a ver lo oficialmente, porque esto ya los habíamos visto, los Funko Pops exclusivos de la Target Con 2024. Que como sabemos, no se revelan todos de una, sino que cada viernes vamos a conocer algunos. E incluso ahorita en las filtraciones tenemos algunos de estos que van a ir para, la, para el próximo viernes. Este de Hello Kitty del 50 aniversario. También ya lo habíamos visto, es de la Diamond Collection, es decir, que tiene escarcha, se ve genial también. Otro que vimos fue Son Goku de Naruto Shippuden. Este va a ser un Funko Pop de 6 pulgadas, si no estoy mal, o de 10 pulgadas. Y eh, creo que puede ser de 10 pulgadas. Lo que más eh, recuerdo sobre el tamaño Jumbo es que sea de 10 en este momento, ¿no? Y eh, vamos a ver otro. Que acá es lo que les digo. El anuncio de los Funko Pop NFT de Space Jam. Uf, una locura. Van a ser seis Funko Pops. Que pues vamos a ver también ahorita en una imagen. Acá lo vemos rápidamente. 
pero ahorita lo vamos a chequear también en las filtraciones, porque pues podemos hacer un énfasis más detenido y más al detalle de estas figuras. Ese de Schwakamer me parece impresionante, una locura. También, ya lo habíamos visto en las filtraciones, incluso tenemos a, a Michael Jackson en nuestras portadas, porque van a salir tres nuevas versiones de Michael Jackson, el rey del pop, en nuestros eh, corazones y en la historia de la música en general, con diferentes atuendos de sus conciertos. Vamos a ver, vamos a, ver a Michael Jackson con, la, con el atuendo Armor, del concierto Armor eh, de este concierto, eh, vamos a ver a Michael Jackson del Super Bowl, vamos a ver a Michael Jackson del concierto Dirty Diana, que también es una belleza. No sé cuál es mejor que el otro, todos me parecen increíbles y recordemos que los Funko Pops de Michael Jackson, nueva edición, tienen mensaje oculto. Si no han visto ese video también se los dejamos en nuestro canal de... en nuestros shorts y en nuestro canal de TikTok, nuestra red social TikTok, ¿no? Para que no olviden seguirnos también. Y acá, vamos a ver, hay un foto a Day Challenge, que esto es lo que les digo, donde nos vamos a poder... Eh, vamos a poder ganar un Funko Pop exclusivo de Freddy Funko como el que vimos, ¿no? Y son solamente tres días, entonces aprovecharlo. Vamos a poner el 12, que es mañana, eh, o sea, el día que sale este video en, en YouTube, van a, vamos a poder empezar a participar por esto. Vamos a cumplir con este objetivo, lo vamos a hacer. El 12 de febrero, Canción de Amor. El 13 de febrero, Sweet Hearts, también hay que tener... Un, un, una fotografía chévere con esto y el 14 de febrero red algo que tenga que ver con lo rojo y etiquetando este hashtag y obviamente a la marca vamos y en nuestro instagram eh, público porque no nadie gana si tiene el instagram privado y eh, lo vamos a ver si podemos participar ganar recuerden que estas fotografías las subo en nuestra cuenta eh, personal que se, sería Funko Verso, para que nos sigan también los que no nos siguen en este momento y nos puedan chequear también eh, esas fotografías que son muy chéveres. Otro de Target Punk que se conoció es un Funko Pop de 10 pulgadas. Acá confirmamos que el Son Goku es de 10 pulgadas. Y es de Pokémon. Vamos a ver a Umbron, que luce maravilloso. Pero ustedes se imaginan que nos hubieran enviado una versión Shiny Chase. Sería una locura. Solamente pensar que sacaran de Pokémon todos los Funko Pop Chase en versión Shiny. Uf, sería una tremenda locura. Y bueno, continuamos con más anuncios acá. Funmaker Mike. ¿Por qué este video? Pues porque estamos celebrando el año del dragón. El año nuevo del dragón en China. Entonces, pues todos estos dragones. Espero hacer muy pronto un video con los Funko Pops más caros de dragones que existen en el Funko Verso, creo que va a salir esta semana para que estén pendientes del canal y lo chequen también. Próximamente, yo creo que sale esta semana porque pues el año del dragón está muy vigente. Y acá vamos a ver cómo Usher eh, se presentó en la Super Bowl, anunciaron hoy oficialmente su Funko Pop. Hay otra versión que no muestran acá que se las vamos a mostrar en las filtraciones. Y de esto depende también nuevos coleccionables. ¿Quién ganará esta Super Bowl para llevarse los coleccionables de campeones? También estos, estos son muy difíciles y solamente sale Funko Pop de los campeones. Entonces eso es muy, muy chévere. Acá esto que ya lo habíamos visto, Pop Yourself. Acá eh, esto también ya lo habíamos visto porque son los Funko Pops de San Valentín. Y este que fue uno que les mostramos la semana pasada, eh, porque es el hermano Jason Kells, el hermano de uno de los que está hoy jugando en el Super Bowl, ¿no? Entonces, vamos ahora con las filtraciones eh, que voy a listar ese, eh, ese uh, nuestro Instagram en este momento, porque se vienen unos muy épicos. Ah, mí. Eh, en la filtración del Mago de Oz la hicimos el martes y el, el lunes, el mismo lunes y pues eh, acá nos quedó como que todavía no estaba entonces vamos a dejar en donde nos quedamos la semana pasada y chequearemos 
hacemos pum, se acabó. Listo. Entonces, nos quedamos la semana pasada con este Funko Pop Pack doble de Dragon Ball Super. Y eh, pues vamos a continuar. Este me pareció una locura. Pero miren esto. Los Funko Pops. Ya habíamos visto el Funko Pop. Piensa, Mark. Piensa que es un moment exclusivo de PX. Maravilloso. Pero acá vamos a ver los Funko Pops de Invincible, Omniman y Atom Eve. Que son increíbles. Realmente una colección que va a quedar hermosísima, sobre todo para los que están siguiendo este, esta serie de Robert Kirk, que, Kirkman, que es el creador también de The Walking Dead. Por mi parte, lo, sigo todo lo que haga. Eso me parece genial. Eh, The Walking Dead la amo con el corazón y Invincible también me parece muy, muy chévere. Acá les estábamos mostrando la primera vista de los nuevos Funko Pops del Mago de Oz, pero pues los anunciaron muy rápido. Lo anun Esto lo avisamos el lunes a las 5 de la tarde, pero pues Funko lo anunció como el viernes. Entonces, pues sí fue una filtración, pero ya, ya confirmado también de forma oficial. Igual que el, eh, con que el concierto de Queen con los cuatro integrantes. Este también ya lo vimos ahorita. Este no lo hemos visto, pero es un nuevo Kaido de One Piece, 6 pulgadas, y al parecer va a ser exclusivo, y se esperan nuevos diseños, así que más adelante posiblemente los veamos. También conocimos este que va a ser exclusivo de Amazon, Elmo en triciclo, luce hermosísimo, es un Funko Pop Rides de Plaza Sésamo, eh, como se conoce acá en Latinoamérica, Sesame Street eh, en su idioma original, Será textura Flocker, eso es súper legendario, porque pues obviamente Elmo sí lo merece, Elmo al igual que los animales del de Mago de Oz lo merecía, pero pues ellos salieron metalizados, bueno, acá una nueva edición de Luffy para los fans de One Piece, acá vemos a Luffy eh, GR5 que además tendrá una versión Chase que brilla en la oscuridad y acá así va a brillar en la oscuridad, luce espectacular de verdad para los que están al día con el anime o por yo no estoy al día pero vivo enterado gracias a todo lo que se publica en X actualmente en Twitter anteriormente exclusivos de Invincible porque se pues, están furor ahorita los rumores y exclusivo de GameStop será Omniman y exclusivo Specialty Series Invincible me encantan estos porque son tipo bloody, es decir, que tienen manchitas rojas, eh, similando, eh, a, si, haciendo parecer que fueran la sangre de los personajes. Se ve increíbles. Igual, como les indico, esto es también una serie del mismo creador de Walking Dead. Y The Walking Dead era una licencia que Funko utilizó mucho para los Funko Pops Bloodies. Después de eso casi no salen, entonces que vuelvan con eh, Invincible me parece tremendo eh, guiño al artista, ¿no? Acá también los exclusivos de El Mago de Oz que ya los vimos, entonces pues estos tampoco ya los vamos a hablar mucho. Y Hal Jordan, esto es para la Target Con, los que se van a anunciar el próximo viernes, ya se los vamos avisando en este video. Hal Jordan pero notan ese rojo maravilloso de su traje. Hal Jordan, no linterna verde, sino linterna roja. Una belleza, una locura. Lo quiero en mi colección. Realmente me parece fantástico. Pero, pues, será exclusivo Target con Lo intentaremos traer a la tienda. Y acá, un poco más en detalle de los Funko Pops NFT de Space Jam. Esto no Looney Tunes, porque han tenido sus NFT sino propiamente Space Jam. Y vamos a ver a Box Bunny musculoso. Vamos a ver a Freddy Funko con el traje de Toon Squad, la, el uniforme de los Looney Tunes en esta película. Lola Bunny en su versión, digamos que sexy, por lo que pues, la, el personaje era más flaquito y esto en esa película la dibujaron así, no como en la Space Jam 2. Vamos a ver a M2, el monstruo púrpura, y vamos a ver también a Daffy Duke como el Pato Lucas, eh, una versión que está haciendo ahí como, un, como con armadura de guerrero romano, me parece. Y a Swag Hammer con sus eh, monstruicos, cuando todavía no han absorbido los poderes. ¡Qué Funko Pop precioso! Ese va a ser el Grial, o sea, el más difícil de conseguir. 
estamos ahí a la espera de unos que me están por llegar de NFT que me tienen súper angustiado, pero pues cuando lleguen todo, todas esas angustias pasarán. También, durante, como todos los almacenes grandes, como acá en Colombia, el éxito, Carrefour, Jumbo, etcétera, todos los almacenes grandes tienen que codificar los productos antes de que les llegue. Se filtraron varias, varias licencias que van a llegar al Funko Verso, entre ellas. En esta imagen nomás vamos a ver a los pitufos. Esto, esto son imágenes de Barnes Noble, del sistema de Barnes Noble. <coughs> Se van a venir nuevos Funko Pops de Universal Monsters, es decir, Drácula, el Hombre Lobo, el Hombre Invisible. También nuevas figuras de los pitufos, Ted Lasso, Bleach, de Pokémon llega Green, Green Ninja, que uf, un espectáculo de verdad, y de Spider-Man 2 de la serie de Play 5. Esto se me parece que van a ser una locura. Además, nuevos de eh, Capitán América por sus 85 años. Vamos a ver también nuevas figuras de Shrek, que solamente... Shrek es un espectáculo de película, solamente tenía tres Funko Pops, pues llegan más al Funko Verso y eso es, lo agradece en nuestro bolsillo. A Christmas Carol, que es la película de Navidad, eh, Bibi and Bothead, que también me parece increíble que lleguen al Funko Verso, un nuevo town de los Simpsons, eh, los towns son los que tienen casa, en este caso vamos a ver a Apu con el Quickie Mart, y también un town del Señor de los Anillos, entonces pues si son fans de alguno de estos, increíble. Además, Funko Pop de, acá se ve clarito, Funko Pop de Michael Jackson de Billy Jean. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Increíble. Pero eso no es todo, porque se vienen más licencias. Por ejemplo, vienen más de eh, Demon Slayer, entre ellos Gyutaro, eh, Nezuko, Tanjiro, Tengen, etc. Y eso van a estar increíbles. De verdad que me encantaría ya poderlos ver. Dicen que van a salir con kimonos, entonces una colección súper grande que se está volviendo Kimetsu no Yaiba, pero eh, es que es muy, muy querida en el mundo del anime. También nuevos de Dragon Ball Super, de Garfield, de Godzilla por su 70 aniversario. Arkane de Netflix, que si, la, si no la han visto se la recomiendo muchísimo. Eh, nosotros también ya nos estamos poniendo al día con esta serie animada y pues digamos... Se vienen esos Funko Pops, entonces es buen momento para verse esa serie si no la han visto. También van a salir Batman porque también cumple 85 años. En este caso vamos a celebrar con los Funko Pops de Batman y Robin. Y ojito, ojito porque llega la Pantera Rosa al Funko Verso. Me alegra mucho porque es un programa muy clásico, eh, muy antiguo. También debe estar cumpliendo, no sé, 70, 80 años, algo así. Eh, pero entonces por primera vez en el Funko Verso y acá la última imagen que tenemos de este sistema de Barnes Noble vamos a ver nuevos Pokémon como Blaziken, Esprigatito, Tediursa que se suman a Greninja, eso va a ser una locura más Funko Pops de Blackpink, recordemos que son como eh, cantante de un grupo musical coreano eh, de mujeres, entonces algo similar con BTS, pero BTS ya tenía muchos Funko Pops. Blackpink hasta ahora está llegando a su segunda ola. Más Funko Pops de Harry Potter, del Mandalorian, de Charlie Brown y de Frosty de Snowman, una película eh, navideña. Y acá también tenemos una primera imagen ya física del, de, del Funko Pop exclusivo de la Target Con del 2024 que se anunciará, supongo, este próximo viernes, de Kong de la nueva película Godzilla x Kong The New Empire hermosísimo el Funko Pop número 1547 ¿qué más vamos a ver? acá tiene su brazo con armadura un hacha, no, es un Kong impresionante también de la Target con 2024 vamos a ver a Stephen Curry y acá lo que me gusta es que están haciendo nuevas poses para los eh, deportistas ya lo vimos con los Funko Pops del Barcelona y ahora pues miren este con esta leyenda Stephen Curry. Eh, impresionante, me parece chévere que eh, dinamicen esa colección porque si no sería todos igualitos con el mismo molde, el zapato encima del pie o el balón así quieto. Ese, eh, esto sí me interesan los nuevos coleccionables de, de deportistas. Lo que les mostramos ahorita de quien gane eh, la, el Super Bowl 
tendrá coleccionables. El que pierda no quedará en la historia de Funko. Y acá lo que les prometí al inicio del video. Los Funko Pops de Osher, que Funko nos presentó este, el número 308. Pero también vamos a ver un álbum que va a ser eh, 8701 Osher. Y es el Funko Pop álbum número 39. Estuvo cargado, cargado de información este video. Que he agotado. Muchas gracias a los que estuvieron pendientes de este video. Apóyenlo con un poderoso like. Dejen en la caja de comentarios cuál, cuáles fueron sus Funko Pop favoritos. Siempre les pido que me digan cuáles fueron los tres que más les gustaron de este video. Yo en la portada voy a dejar los tres que más me gustaron a mí. Así que si compartes la opinión, déjalo saber en los comentarios. Si no, pues házmelo saber con los que prefieres tú. Y listo, fanáticos. Hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales acá en el transcurso del video les dejé el Instagram personal que es Nightina, es Funcoverso eh, y nuestras redes sociales de la tienda oficiales que son eh, TikTok, Instagram, YouTube Facebook, síganos por todo lado que en todo lado se pueden enterar de la maravilla del Funcoverso y sin nada más que decir Funáticos, ahora sí, hasta la próxima Chao Funáticos de Nighty Night